ஏர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு வீட் பிஸ்கெட் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து மைதா மாவுலேயும் செய்யலாம் நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்க்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் நமக்கு நெய் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ சால்ட் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நான் வந்து கோதுமை மாவு கூட கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகரை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் சில பேருக்கு ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் நான் ஒரு கப்க்கு முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சர்க்கரையும் மாவும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து பட்டர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பட்டர் வந்து எல்லார் வீட்லேயும் இருக்காது அதனால் நான் நெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நெய் தான் இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிணையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தெளித்து நீங்கள் பிணைஞ்சிக்கோங்க ஸோ நம்ம பூரி மாவோ இல்லை சப்பாத்தி மாவோ எப்படி நம்ம பிணையுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாவை பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் ஊறுனதுக்கப்புறம் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாவை வந்து நம்ம நாளாக கூட எடுத்துக்கலாம் பூரி கட்டையில் தேய்ச்சி எடுக்கணும் அப்படின்னா நாளாக எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாவாக தான் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா மைஜியில் தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஒரே மாவாக எடுத்துக்கிட்டு நான் திரட்ட போகிறேன் நீங்கள் திரட்டும் போது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மாவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ கோதுமை மாவு நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் திரட்டும் போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ எனக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ நான் வந்து திரட்டிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிஸ்கெட் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் திக்னஸ்க்கு எப்படி வரணுமோ நான் அந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் நான் திரட்டிட்ருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் ஒட்டுச்சுனா மாவு போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நான் வந்து பீஸ் பீஸாக நான் வந்து கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எனக்கு வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் வேணும் அதனால் நான் வந்து சைடில் வந்து நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒத்துது ஸோ அதனால் மாவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கா அப்படி இல்லைன்னா ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நைஃப்பில் ஸோ டைமண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டேன் எண்ணெயில் நான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் நம்ம பொ பொறிச்சு எடுத்தோடனே நமக்கு தேவையான வீட் பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆயிடுங்க ஸோ இது குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் கிளிக